Äh, es gibt Brüder, der sagt, ich fürchte Allah, ich gucke nicht hinter den Frauen hinterher, die halb nackt rumlaufen. Ich gucke nur hinter den tugendhaften Schwestern her. Ist das erlaubt? Natürlich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sagt zu den gläubigen Männern, ja Muhammad, sie sollen ihre Blicke senken. Sie sollen was? Ihre Blicke senken. Dieses Senken hat, eine, hat ein Ziel. Und sie sollen ihre Schamteile wahren. Weil wenn sie das nicht sehen, was sie nicht sehen sollen, dann geraten sie auch nicht in Gefahr, dass sie etwas machen, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Definitiv, eine Frau ist verboten anzuschauen, ob sie bedeckt oder nicht bedeckt ist. Naam. In der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu gab es die Überlieferung bei Imam Ahmad, gab es ein Sahabi, Fadl ibn Abbas, nicht ibn Abbas, sondern der andere. Und während er neben dem Propheten sallallahu war, starrte er auf eine Frau. Als der Prophet sallam, das bemerkt hat, hat er seinen Kopf genommen und umgedreht. Also nicht gebrochen, sondern weggedreht. Schaut mal, subhanallah, neben wen war er? Neben dem Propheten sallam. Und trotzdem hat er diese Frau, in der Überlieferung heißt es angestarrt, nicht angeschaut. Ist ein Unterschied? Wenn du so guckst. Oder wenn du so guckst. Ist ein Unterschied, oder? Das eine ist, gucken, schauen. Nadara ilayha, er schaut sie an. Aber dann gibt es Anstarren. Und das hat der Prophet sallam, verhindert. Taib. Hier siehst du, was für eine Fitna die Frauen sind. Ja, nee, würde sich jemand trauen von uns, wenn er neben dem Propheten sallam, wäre, eine fremde Frau anzuschauen? Dann würdest du so machen. <lacht> so. Klar, weil man schämt sich. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. سبيل الدموع سبيل الموت